Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarifim var. Evde beyti kebap yaptım. Sunumu da çok şık. Bulgur pilavıyla servis ettim. Şimdi hemen yapımına geçelim ve beyti kebabı nasıl yapılıyor görelim. Öncelikle beytimizin iç harcını hazırlayacağız. Bunun için karıştırma kabıma e, yarım kilo kıyma aldım. Bir tane orta boy soğanı rendeledim. İki diş sarımsak rendelenmiş. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Ve baharatları ekliyorum. Baharatlarda da bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı da karabiber var. Açıklamalar kısmında da yazacağım miktarları. Birazcık hazır. E, vaktimiz varsa bir saat dinlendirirseniz iyi olur ama ben şimdi hemen yapacağım. Vaktimiz yoksa da hemen yapabilirsiniz. Toplamda 2 yuf kapılacağım. Şöyle D şeklinde açıyorum. Yanlardan biraz içeriye doğru şöyle kaplıyorum. Daha sonra kenar kısmına kıymayı şöyle eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi sıkı sıkı saracağım. Şimdi şu şekilde yan yan keseceğiz. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum.
yufkaları hazırladım. Şimdi üzerlerine sıvı yağ süreceğim. Bu arada da fırınımı 180 derecede çalıştırdım. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kızarıncaya kadar pişireceğim. Kontrollü bir şekilde pişirin çünkü fırından fırına değişiklik gösterebilir. Beytler pişmek üzere. Ben de bu arada sosunu hazırlayacağım. Bunun için tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Şöyle 2 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Bir tane de büyük boy domates rendelenmiş. Tuzunu da ekliyorum. Ve sos kendini çektirene kadar pişireceğim. İsteyen burada karabiber de ekleyebilir veya kırmızı toz biber ya baharat biber de ekleyebilirsiniz ama ben baharat eklemeyeceğim. Ee, harcının içinde olduğu için. Şimdi kısık ateşte sos kendini çektirene kadar pişiriyorum. Şöyle közlenmiş domates de koyuyorum. Hem suyu çok şık hem de basit. Şöyle, şöyle közlenmiş biberler ekliyorum. Yanına yoğurtla da servis yapacağım. Ayrı koyacağım yoğurdunu. Siz isterseniz aynı tabakta, isterseniz de ayrı olarak servis edebilirsiniz. Son olarak üzerine de şöyle maydanoz serpiştirdim ve beytik yapalım hazır. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifim geldiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tarihlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.